미국과 영국 그리고 호주가 3국 안보 협력체 오커스의 출범을 선언했습니다. 세 나라는 정기적으로 군사 기술과 정보 등을 공유하기로 했다며 그첫 단계로 호주와 핵 추진 잠수함 기술을 공유한다고 밝혔는데요. 클릭 글로벌 이슈 오늘은 날로 판이 커져가는 미국의 대중국 안보 협력망에 대해 짚어보겠습니다. 이 partnership with Australia and the United Kingdom is a signal that we're committed to working with our allies and partners, including in Europe, to ensure a free and open Indo-Pacific. 미국이 다른 나라의 핵 추진 잠수함 기술을 전수하는 것은 1958년 이후 처음입니다. 일반적으로 2, 3개월마다 연료를 공급받아야 하는 재래식 잠수함과 달리 핵 추진 잠수함은 자체 원자로에서 핵 에너지를 공급받기 때문에 길게는 20년 넘게 바닷속에서 자망할 수 있는데요. 영내 호주의 앙숙인 중국의 반발을 예상한 듯 미국은 중국을 향한 발언도 내놓았습니다. And while we seek a constructive results-oriented relationship with the PRC, we will remain clear-eyed in our view of Beijing's efforts to undermine the established international order. 미국은 아시아에서 한국, 일본, 호주 등과 동맹이고 인도, 태국, 타이완 등과도 협력하고 있죠. 여기다 안보 협의체 쿼드, 기밀 정보 공유 동맹 파이브 아이즈, 그리고 이제 오커스까지. 미국의 인도 태평양 전략 협력망은 날로 촘촘해지고 있는데요. 중국은 크게 반발했습니다. 그러나 최근 남중국해 영유권 분쟁, 호주와의 외교 마찰, 홍콩과 신장의 인권 탄압 등 반민주적이고 국제 질서에 도전하는 중국의 패권주의적 행보가 서방 국가들의 밀착을 재촉했다고 전문가들은 분석합니다. What China wants is to set the terms for that peace and stability. In China's view, the way that is done is if countries scale back their alliance commitments with the U.S., cooperate more with China, comply more with Chinese demands and expectations. 반면 핵 보유국인 미국과 영국이 호주의 핵 잠수함 무장을 도와주는 것은 전 세계적인 핵 비확산 노력에 찬물을 끼얹는 것이란 비판도 나옵니다. There are only six countries in the world that uh, operate nuclear-powered submarines. This is a major global step, and I think the, the implications for the region are actually that it, it, it lowers the barriers a little bit for other countries to consider doing something similar. 한편 미국의 또 다른 주요 동맹인 프랑스는 호주와 기존에 진행 중이던 재래식 잠수함 계약이 이번 오커스 출범으로 물거품이 되면서 미국과 호주 양쪽에 분노를 쏟아냈는데요. C'est vraiment en bon français uh, un coup dans le dos. Nous avions établi avec l'Australie une relation de confiance. Cette confiance est trahie. Et je suis aujourd'hui en colère avec beaucoup d'amertume sur cette rupture. 미국은 향후 프랑스를 비롯한 유럽 연합의 안보 협력 참여를 환영한다고 전했습니다. 중국을 향한 서방의 압박 수위가 한층 높아지면서 인도 태평양 지역의 긴장감도 같이 높아지고 있습니다.